Në një intervjis ekskluzive për Euronews Albania, gazetari dhe analisti Britanik Tim Gjuda, një herësh dhe autori tre librave për Balkani, thotë se për akta kuzaj ndaj presidenti ta që punohi prej 20 vitesh. Si pas ti, prokurori bëri publik emrin e presidentit për të ndryshuar qëllimisht rrjedhen e njëjarjeve. Përsa i përket dialogut, Gjuda thotë se tashma i është në duar të bashkimit Europian, por Hashim tha që është jashtë ekuacionit politik. Mr. Gjuda, thank you very much for this opportunity. Zotit Gjuda, shumë faleminderi që nga dhatë mundosin të dëgjoj mendimin tuaj këtu në Euro News Albania. Ju je një ekspert i historisë e mardhëneve të Kosovës dhe Serbis dhe autori disa librave me fokus pikërish këto dy vende. Beso i keni ndje kur nga afer zhvillimet e fundit në dialogu në Kosovë-Serbi. Por pikë se pari, do të doja të dhja se qëfar me ndoni ju për akuzat e ngritura këndë presidentit të Kosovës, Hashim Thaci. Për po thuaj se njëzet vjetë në një form apo tjetër, me ndoj se ata kanë qëndu ke punuar në lidhje me këtë qështje. Unë supozoj se nëse një prokuror beson se ka mjaftuash në prova, a i beson se ka prova të mjaftuash me për të dërguar zotin thaci në gjykat dhe të dënoj atë. Kjo nuk është ajo që unë më ndoj, por është e qartë se kjo është ajo të cilën e beson prokurori. Kjo nuk është një historie re, vazhdojmë prej më shumë se njëzet vitesh. Po, por si është pigoni fakte që këto akuzë u bënë publike pa u kërë një arende nga gjukatën speciale? Unë mendoj sa jo që farë ka ndodhër është se prokurori ka marë informacione ose është qëtësuar të i mase se në kohën që Zoti Thaci do të shkonte në Washington, do të arrihe një marveshje ose diçka e til, e cila do të ndryshon të komplet rrjedhe në gjërave, ose gjënjë që donë të të bënde prokurori në lidhje me akuzat e ti kunder Zotit Thaci. Mendoj se prokurori u gjenë në një pozit të vështirë, mendoj se nuk mund të provon të akuzat e ti. Gjukata dhe prokurori nuk do të apranon të kur këtë, kështu që kjo mbetet një spekulim. Pas diskutimeve dhe me personat të tjerë, mendoj se kjo është edhe shpjegimi më logik i kësaj situate, sepse në një situat tjetër, ata zdo të kishin marë kur një hapë të tjilë. Si pas me ndimi tuaj, a kishtë edo një konspiracion i cili qojnë anulimin e gakimit në Washington të planifikuar për të mbajtu në 27 që shërë në shtëpin e bardë dhe nga kush? Qështja është se nuk kemi të bëjmë me konspiracion. Unë besej se prokurori ishte ishtë qëtësuar se ndo një marveshje do të nëshkruaj në Washington, e cila në një farë mënyre do të andalon të zodin thaci të përbalej me këto akuza. E për sëris, mendoj sa i reagoj para se të ndodhë të ndo një gjë në Washington. Mendoj se kjo ka qënë rjeda e njarjes. Nuk mendoj se ka pasur politika konspirative, si që kanë artikuluar shumë njerës. Qëfar mendoni se mund të ndodhë të nëse do të ndiqe i plani Richard Grenell të dërguarit Amerikan për dialogu? Nuk e ditë cili ka qënë plan i ti, askush nuk e ka idenë se qëfar mund të ndodhë të në Washington. Disa javë më parë ka pasur shumë bisedime për shkëmbime teritoriale. Zoti Grenell tha se kjo gjënë nuk është diskutuar kur me të. Zoti tha që e mohoj një gjëtë tjilë. Pas taj Zoti Grenell deklaroj se në fakt ata do të diskutonin në lidhje me ekonomin dhe bashkim evropian do tjetë përgjegjës për politikën. Por ne nuk mund të jemi dhe sigur, sepse takimi nuk u realizua kur, askush nuk ja ka idenë se qëfar do të diskutohi në atë takim. Mendoni se një rivalitet me zbashkimit Europian dhe shteteve të bashkurat Amerikës do të dëmton të Kosovën, Serbia ka një mbështetje të fort nga Rusia dhe nga Kina, por gjithashtu ka një mbështetje dhe në Washington. Parimisht me ndoj se po, por supozoj se po bëhet pak teorike tani, sepse me afrimin e zjedeve presidenciali në Shëba, kjo e fundit nuk besoj se do tjetë shumë e përfshirë, vetëm nëse ndodhë diçka shumë shpejt. Në 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 në
Kështu që e gjithë beteja është vendosur sërish në duart e bashkimit evropian, dhe mendoj se i dërguar i bëj e smiros lavë lajqak është e jetë i lumëtur për këtë gjë, i surprizuar, por i lumëtur. Tania i do të mundohet të marrë hapa në lidhje me këtë, por do të ketë të vështirë të bëj këtë gjë, sepse zuti tha që ka dalë jashtë këti ekuacioni politikë. And the last question, Mr. Gjuda. Pyetja e fundit, Zoti Gjuda, në këndvështrimin tuaj, qëfar strategie duhet ndjekur për të zgjidur konfliktin mes Kosovës dhe Serbis? A mund të arrijet një marveshje mes dy vendeve brënda aktiviti? Jo, nuk mendoj se është e mundur të arrim një marveshje brënda këti viti. Mendoj se është e pa mundur. Nuk kemi palë të barabartë për të negociuar tani. Kemi një president me fuqi të plotë të Serbis në njërën anë dhe kemi një president të Kosovës i cili është në nëzjerë jashtë të kuacionit. Nuk është realiste për presidentin e Serbis të negociojë me kërëmi ministrin e Kosovës. Nuk mendoj se mund të ndodhë. Nuk me ndoj se kjo gjë do të ndodhë këtë vit. Ajo që mund të ndodhë tani është pikërisht fakti se Zoti Lajqak mund të thotë janë 20 apo 25 marveshje me Serbis dhe Kosovës dhe shumë prej tyre nuk janë implementuar. Ajo që Zoti Lajqak mund të bëjt ani është të përpichet të nëzis mëtej që marveshjet që egzistojnë të mund të implementohen pra nuk besoj se një një të ardhë me të afer të ketë në një progres. Idealisht do ishte dy shtetet të barabarta në Balkanin për ndimor, Serbia të njihë të pavarësi në Kosovës, Serbë të ndiheshin të sigur që të drejta të tyre janë përmbushur në Kosovë, por nëse kjo do të ndodhë, nuk e di, nuk besoj se kjo mund të ndodhë në një kohë të afërt. Mr. Gjuda, thank you very much. Ju falenderoj, Zoti Gjuda, të që planuat fëtesën për këtë intervjistë në Jurëm Zalbejnë. Okay, thanks for having me.